化问题，我觉得你能不能解释一下，就是那一种就是他们不是就是有些叫你不能从事的职业，就是跟他们重视教育的原因是一样，因为犹太人从来他们的能参与的职业是有很具体的限制。然后商人，尤其是中中世纪，你从中世纪开始看，有一个很明显的的一个回答，就是当时天主或者教宗说，呃，天主教徒不能给别人借钱，对，呃，怎么说？放贷，放贷。所以呢，犹太人就趁了这个机会，然后开始有一种生意的传统，然后。生意的知识，然后建立了一些做生意的家族，然后就会累积起来，然后会就有这样。在现代现在的话，我觉得还是因为犹太人就有这样的一个，他们的文化本来就不会种田，也不会不会参与军事，所以呢就。基本上你上下的职业选择不多。能干到。我还有一个问题，就是关于你刚刚说的那个个人对就是犹太身份的认同，你能讲一下你自己的经历吗？就是你是怎么着认为你啊，我就是一个犹太人的？还有你，你之前你有说一个关于民族的认同，你指民族的时候是 nation 吗？还是？我在想的是 ethnicity。啊，可是，呃，我觉得可能在中文里边，民族在我们看来好像犹太人就像一个，就说起犹太人好像就是犹太民族一样的感觉，就说他们都犹太人。但是你你自己的话，你是从宗教文化还是民族上去认同自己？我自己。可以说，我文化上一定是犹太人，但是同时也是美国人，而且我的美国身份应该上有高于我的犹太身份。嗯，第二，呃，宗教上面我不信教，所以就很很容易。呃，第三，民就民族的话，如果你你对民族的定义是以血统为主，我觉得应该算。但是呢，你可能我我这个我觉得有点复杂，我确实不知道怎么就就怎么怎么怎么样定位自己。那你是小时候，你爸爸妈妈跟你说你就是犹太人，然后你就认为我是犹太人。当然有，因为他们就我们小时候就没有一个圣诞树嘛，然后我我们为什么没有圣诞树？<笑>去商店买一个圣诞树，这就是一个哈利的树，然后就就记着。那我我我小时候也会，哦，我父母会每年五六次去教教堂嘛，教教保能要怎么翻译？寺寺，有菜寺，有菜教堂，嗯，然后我也我也在考虑考虑。呃，再过两个星期就岁月反中间有一个非常重要的犹太，呃，节日叫做 Passover。我可能会这这个这个照片就是我在进行，去是去年没有是前年，去年，还有四年以前我在进行这样一个仪式。我可能会今年如果有时间的话会再进行，然后如果有的话我会邀请大家都参加。四月份吗？这个对对对，岁月反中。可能二十号左右。那是什么样的？做什么呢？你吟诵一个故事，就是犹太人在埃及，呃的故事，然后你念一些祷祷告，祷告，祷告，祷告，然后你吃一些有象征意义的食物，然后你喝酒，然后你玩一个游戏，呃几个游戏，嗯，但是就就是一个晚会。不是宗教性质。<笑>当然有，是是是，就是。我想问三个问题。OK。我一个就是，呃，作为中国人来讲，我们离整个西方文化其实都是，其实在最开始都是比较远的，离犹太人更是一个比较陌生而且有点神秘的一个概念。嗯。呃，但是犹太人可能对西方来讲，他也是比较独立、比较特别的一个。
一个一个一个怎么来讲一个文化。就说他为什么能够在他很独特的历史里面，因为他跟所有的其他文化的历史都不一样，呃，他甚至他没有自己的国土，他消失好几百年这样子，但是他可以在，呃，任何一个地方都可以生长下来，并且这个文化能够存在下来。就是为什么会有这种，是什么东西？是宗教的呢，还是说他有独特的他人种的能能量呢？就是能够让他，就是力量，就是、说是不知道什么原因。就是可以能够让他选择，比如说经商可以做得很优秀，然后可以有那么多的，比如说文学的，或者说是呃心理学的这些呃大师了什么，就他可以出很多很优秀的人，然后又可以作为一个很优秀的一个民族可以生存下来。我想知道这个的这个的原因，就是他有什么根源？哦，然后然后第二个是呃，就说他的这个。服装，我觉得他的服装是很特别的，就包括戴高帽子，因为我们在其他的宗教里头看不到有这种，除了神职人员一般的信奉这个的话，他不太有这个，有这个这个衣装上头，就他这个衣装上有什么来源，还有他的一些一些一些意思这样子。另外一个就是现在信教的人，从宗教上面来讲，信教的人越来越多，然后越来越少，不好意思，就是包括法国来讲的话，信天主什么也都是只有百。